வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம நண்பர்கள் அகாடமி யூடியூப் சேனல்ல ஆர்ஆர்பி ஜெயில சிபிடி டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் டூக்கான சிலபஸ் ரொம்ப கிளியரா பார்க்க போறோம் இது முழுக்க முழுக்க தமிழ்ல பார்க்க போறோம் இது நம்ம ஈஸி லேர்னிங் அப்படின்ற ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்ஸ் மூலமா உங்க நண்பர்கள் அகாடமி உங்களுக்காக ஃப்ரீயா ப்ரொவைட் பண்றது ஸ்டேஜ் டூ சிபிடியோடது இதுதான் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேஜ்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இதுல மொத்தம் நூத்தி இருபது நிமிஷம் தான் அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் இந்த எக்ஸாம் இதுல நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் கேட்பாங்க எதுல எவ்வளவுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கான சிலபஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஸ்டேஜ் ஒன்ல இருந்து ஸ்டேஜ் டூக்கு பதினஞ்சு டைம்ஸ் எவ்வளவு வந்து இந்த வருஷம் வேகன்சி இருக்கும் அந்த போஸ்டுக்கு அதுல பதினஞ்சு டைம்ஸ் தான் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம நோட் பண்ணும் இதுல அடுத்தது வந்து ஏற்கனவே சிபிடி ஒன் அந்த மாதிரி ஒன் தேர்ட் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு அதை மூணு கொஸ்டின் தப்பா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கொஸ்டினோட மார்க் எடுத்துருவாங்க சரி இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது இதுல முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அத அப்படியே அங்க இருக்க வரிகள் மாறாம தமிழாக்கம் பண்ணி உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் நடப்பு நிகழ்வுகள் அப்படின்னும் போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துடும் இதுல இந்திய புவியியல் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாறு விடுதலை போராட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிக்கணும் இந்திய அரசியலமைப்பு அதான் இந்தியன் பாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் இந்தியன் எக்கானமின்னு சொல்லக்கூடிய பொருளாதாரம் அது மட்டும் இல்லாம என்வாயன்மெண்ட பத்தி படிக்கணும் சுற்றுச்சூழலை பத்தி படிக்கணும் விளையாட்டுகளை பத்தி விளையாட்டுகளை யார் என்ன அவார்டு வாங்கினாங்க என்ன இதை பத்தியான தெளிவான டீடைல்ஸ் அவார்டு மட்டும் இல்லாம எந்த போட்டியில இந்தியா ஜெயிச்சது இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெளிவா படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நோபல் பிரைஸ்ல இருந்து எல்லா பிரைஸ்களை பத்தி அறிவியல் மட்டும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை பற்றியும் ரொம்ப படிக்கணும் பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி இதெல்லாம் பத்தி படிக்கணும் இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களோட செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல சிபிடி டூல பதினஞ்சு மார்க்குக்கு இதுக்கான கேள்விகள் வரும் ஓகேங்களா ஆனா இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இருக்கிற நாட்கள் பத்தாது அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்றத நாங்க இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு சொல்லும் போது சொல்லுவோம் இதுல அடுத்தது இருக்கிறது சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கொடுத்தது அடுத்து சயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ்ல இந்த போன அந்த சிபிடி ஒன்ல இருந்தது இதுல உயிரியல் அப்படின்றது மட்டும் இதுல சேர்க்க இல்ல இதுல இயற்பியல் வேதியல் மட்டும் தான் இருக்கு இது ரெண்டையும் படிச்சா போதும் அதுவும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்இ புக்கு நீங்க தேவையில்லாம மார்க்கெட்ல கிடைக்க எல்லாத்தையும் வாங்கி படிக்காம சிக்ஸ்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்க சிபிஎஸ்இ புக்கை வாங்கி வச்சுக்க நீங்க தமிழ் மீடியம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்க போறோம் அது சிபிஎஸ்இ சிபிஎஸ்இ அந்த புக்கு அதை என்சிஆர்டி புக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த புக்கை தான் அப்படியே நாங்க தமிழ்ல கிளாஸ் எடுக்க போறோம் அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு கரெக்டா கிளாஸஸ் வரும்போது ரெடியா இருந்துங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிபிடி ஒன்ல பாத்துக்கங்க என்னைக்கு அந்த கிளாஸ் அன்னைக்கு ரெடியா இருந்துங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதுல பதினஞ்சு மார்க் போனதுல பதினஞ்சு இதுல பதினஞ்சு மொத்தம் முப்பது மார்க் ஆச்சா அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க சோ கணினியோட கட்டமைப்பு உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு கருவிகள் சேமிப்பு கருவிகள் சொல்லக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் இணைப்புகள் அதான் நெட்ஒர்க்கிங் அது மட்டும் இல்லாம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதான் நம்மளுக்கு விண்டோஸ் யூனெக்ஸ் லினக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்ல இதெல்லாம் கேட்கறாங்க இத பத்தியான டீடைல்ஸ் கேட்கறாங்க அப்புறம் தகவல் உருவ அமைப்பு இணையதளம் மற்றும் மின்னஞ்சல் இணையதளங்கள் மற்றும் இணையதள உலாவி உலாவிகள் அப்படின்னா வெப்சைட் அண்ட் வெப்சைட் ப்ரௌசிங் அப்புறம் கணினியில் இருக்கக்கூடிய வைரஸ் இதெல்லாம் பத்தி கேட்கறாங்க இதுக்கு பத்து மார்க்குக்கு கேட்கறாங்க இதோட நாற்பது மார்க்குக்கு பார்த்திருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு அடிப்படைகள் அதாவது பேசிக்ஸ் கேட்கறாங்க என்வாயன்மெண்டோட பேசிக்ஸ் அதுல தான் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படைகள் சொல்லக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட் பேசிக் அது மட்டும் இல்லாம சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் எதிர்மறையான விளைவுகள் கட்டுப்பாடு உத்திகள் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் இப்ப அதனால கேட்கறாங்க காற்று நீர் மற்றும் ஒளி மாசுபாடு விளைவு மற்றும் கட்டுப்பாடு அப்புறம் கழிவு நீர் மேலாண்மை பத்தி கேட்கறாங்க அதான் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் குளோபல் வார்மிங் உலகம் வெப்பமயமாதல பத்தி கேட்கறாங்க அமிலமலை ஆசிட் ரெயினை பத்தி கேட்கறாங்க ஓசோன் டிப்ளீஷன் இதெல்லாம் பத்தி கேட்கறாங்க இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு மொத்தம் டென் மார்க்ஸ் கேட்கறாங்க அப்ப இது வரைக்கும் மொத்தம் பிப்டி மார்க்ஸ் பாத்திருக்கோம் இதுதான் மெயின் இது நூறு மார்க் கேட்கறாங்க ஓகேவா சோ இந்த நூறு மார்க் இங்க மொத்தமா ஏழு குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் மெக்கானிக்கல்ல யார் யார்
அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு மட்டும்தான் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் எனி சப் ஸ்ட்ரீம் இவங்க மட்டும் வருவாங்க அவரு குரூப்பா அது மட்டும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோலு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதுல ஒரு மிக குழப்பமான ஒரு விஷயம் நீங்க நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா சார் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அலைட்ல வந்துட்டு என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க ஆனா நான் இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல சார் இதை தான் சார் நாங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கோம் இதுல இருக்க சில பிரச்சனை படிச்சிருக்கோம் ஆனால் நான் இதுல போட்டேன்னா நீங்க சென்னை சோனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க மாத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் ஒரு வேகன்சி கூட கிடையாது அதனால உங்களுக்கு எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்போ நீங்க இதுல தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சு இன்ஜினியரிங்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க எலக்ட்ரானிக் சிலபஸ் தான் நீங்க படிச்சு ஆகணும் ஏன்னா நீங்க அந்த குரூப்ல தான் வருவீங்க ஆர்ஆர்பிய பொறுத்த அளவுக்கு ஓகேவா அதுக்கடுத்து சிவில் அண்ட் அலைட் இது சாதாரண ஒரு விஷயம் தான் பா சிவில் படிச்சவங்க எல்லாம் இதுல தான் அதோட சிலபஸ் பார்க்கணும் பிரிண்ட் டெக்னாலஜிக்கு அவங்களுக்கான சிலபஸ் அதுக்கடுத்து பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ் இது படிச்சவங்களுக்கு அந்த கெமிக்கல் அண்ட் மெட்ரலாஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற போஸ்டிங்க்கு தனியா ஒரு குரூப் வச்சிருக்காங்க இதுக்கான சிலபஸ் தனியா இருக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு தனியா சிலபஸ் இருக்கு ஆனா என்ன ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதுக்கு சென்னையில எந்த வேகன்சியுமே கிடையாது நிறைய பேர் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு என்ன பண்ண இந்த போஸ்டிங் குள்ள போனோன்னு ப்ரிஃபரன்ஸே வராம நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க வேற ஜோன்ல நீங்க அப்ளை பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான நீங்க வந்து பிஜிடிசி இந்த மாதிரி முடிச்சிருந்தீங்க முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க இதுக்குள்ள வருவீங்க நீங்க இந்த குரூப்ல என்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதான் படிக்கணும் சோ இதுல மறந்துறீங்க நூறு மார்க்கு கேட்கறாங்க ஓகேவா சரி நம்ம இப்போ ஒரு அனலைசேஷன் பார்ப்போம் சிபிடி டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் மொத்தமா கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இது சிபிடி ஒன் இதுல நூத்தி ஐம்பது மார்க் சொல்லியாச்சு சிபிடி ஒன்ல கேட்கக்கூடிய கேள்விகளையும் பார்ப்போம் ஸோ சிபிடி ஒன்ல ரெண்டுக்கும் சிபிடி ஒன்னுக்கும் டூக்கும் காமனா இருக்கிறது இந்த ஏரியா அந்த பொது அறிவுன்றது இங்கேயும் பாஞ்சு மார்க் கேட்கறாங்க இந்த சிபிடி டூலையும் பாஞ்சு மார்க் கேட்கறாங்க அறிவியலை பொறுத்தளவுக்கு இங்க முப்பது மார்க் கேட்கறாங்க இங்க பதினஞ்சு மார்க் தான் கேட்கறாங்க ஆனா இங்க இயற்பியல் வேதியல் மட்டும் தான் கேட்கறாங்க இங்க உயிரியலையும் சேர்த்துருந்தாங்க அதான் பயாலஜியும் சேர்த்துருந்தாங்க இங்க பயாலஜி கிடையாது ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு படிக்கும் போதே இந்த இயற்பியல் வேதியில ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அதே மாதிரினா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் படிக்கும் போது நம்ம பொது அறிவு அப்படின்னு சொல்லிக்கிற ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஓரளவு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் படிக்கணும் ஏன்னா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதுக்கு நூறு மார்க் இதுக்கு நூற்றம்பது மார்க் ஆனால் இந்த நூற்றம்பது மார்க் தான் உங்களோட தலையெழுத்த நிறு அதாவது ஆர்ஆர்பி சம்பந்தமான உங்கள் தலையெழுத்த நிர்ணயிக்க போகிறது இந்த நூற்றம்பது மார்க் தான் சரிங்களா இந்த நூத்தம்பது மார்க்ல நீங்க எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்துதான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது ஸோ கட் ஆஃப் எவ்வளவு வரும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா ஒரு அன்ரிசர்வ் கேட்டகரிக்கு சொல்ற மத்தக்கெல்லாம் நீங்க அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எயிட்டி வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன் பிப்டிக்கு எயிட்டிக்கு மேலதான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஓகேவா அதனால செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல எடுக்கிற மார்க் மட்டும்தான் உங்களோட டெஸ்டினி அதாவது உங்க தலையெழுத்த முடிவு பண்ணும் அதனால செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு சிபிடி டூல இந்த சிலபஸ் நாங்க தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து வர பொறுத்து என்னன்னா என்னென்ன புக்ஸ் நீங்க படிக்கலாம் அது சிபி சிபிடி ஒன்னா இருந்தாலும் சரி டூ இருந்தாலும் என்னென்ன புக் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வரப்போகுது எல்லாமே தமிழ்ல தான் பாருக்கும் நாங்க ஆங்கிலத்துல இருக்கும்னு சொல்லி முத வீடியோல சொல்லியிருக்கோம் நாங்க ஆங்கிலத்துல பண்ண வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஏன்னா தமிழ் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது எவ்வளவு தமிழர்கள் இதுல உள்ள கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற எங்க முயற்சிக்கு இது ஒரு வித்தா இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம் சரிப்பா அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் நண்பர்கள் அகாடமியின் சார்பான நன்றிகள்